ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഹൃദയത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയത്തെയും ഹൃദ്രോഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖ ഏതാണ് കാർഡിയോളജി ആണ് ഹൃദയത്തെയും ഹൃദ്രോഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖ അർബുദം ബാധിക്കാത്ത അവയവം ഏതാണ് ഹൃദയമാണ് അർബുദം ബാധിക്കാത്ത അവയവം മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏകദേശ ഭാരം എത്രയാണ് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ആണ് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏകദേശ ഭാരം മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ എത്ര അറകളുണ്ട് നാല് അറകളാണ് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിനുള്ളത് രണ്ട് ഓറുക്കിളുകളും രണ്ട് വെന്തുക്കിളുകളുമാണ് ഉള്ളത് മുകളിലത്തെ അറയാണ് ഓറുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് താഴത്തെ അറയെ വെന്തുക്കൾ എന്നും പറയുന്നു ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞ് ഏറ്റവും പുറമെ കാണപ്പെടുന്ന ആവരണം പെരീകാർഡ്യമാണ് ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞ് ഏറ്റവും പുറമെ കാണപ്പെടുന്ന ആവരണം ഇത് ഒരു ഇരട്ട സ്ഥലമുള്ള ആവരണമാണ് ഇതിൽ പെരീകാർഡിയൽ ദ്രവം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹൃദയത്തെ ബാഹ്യശതങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ധർമ്മം ഹൃദയ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ആവരണങ്ങൾ പെരീകാർഡ്യം മയോകാർഡ്യം എൻഡോകാർഡ്യം തുടങ്ങിയവയാണ് ഹൃദയ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ആവരണങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടത്തെ അറകൾക്കിടയിലെ വാൽവ് ഏതാണ് ബൈക്കസ്പീഡ് വാൽവ് ആണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടത്തെ അറകൾക്കിടയിൽ ഉള്ളത് ബൈക്കസ്പീഡ് വാൽവ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടത്തെ അറകൾക്കിടയിലെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിന്റെ വലത്തെ അറകൾക്കിടയിലെ വാൽവ് ഏതാണ് ട്രൈക്കസ്പീഡ് വാൽവ് ആണ് ഹൃദയത്തിന്റെ വലത്തെ അറകൾക്കിടയിൽ ഉള്ളത് സെമി ലൂണാർ വാൽവുകൾ എന്താണ് രക്തക്കുഴലുകളിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് തിരികെ രക്തം ഒഴുകാതെ സഹായിക്കുന്ന വാൽവാണ് സെമി ലൂണാർ വാൽവ് എന്താണ് ശുദ്ധരക്തം ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയ രക്തമാണ് ശുദ്ധരക്തം ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടത്തെ അറകളിലാണ് ശുദ്ധരക്തം ഉള്ളത് ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ശുദ്ധരക്തം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇടത്തെ ഓറക്കിളുകളാണ് ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ശുദ്ധരക്തത്തെ ഇടത്തെ ഓറക്കിളിൽ എത്തിക്കുന്ന സിര ഏതാണ് ശ്വാസകോശ സിരയാണ് ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ശുദ്ധരക്തത്തെ ഇടത്തെ ഓറക്കിളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ശുദ്ധരക്തം വഹിക്കുന്ന ഏക സിരയാണ് ശ്വാസകോശ സിര ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ശുദ്ധരക്തം എത്തിക്കുന്നത് ഏത് അറയിൽ നിന്നാണ് ഇടത് വേണ്ടക്കിളികളിൽ നിന്നാണ് ശുദ്ധരക്തത്തെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടത്തെ അറയിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്നത് ഏത് ധമനി വഴിയാണ് ആ ധമനി വഴിയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടത്തെ അറയിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രക്തക്കുഴലാണ് മഹാധമനി ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അശുദ്ധ രക്തത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ അറ ഏതാണ് വലത് ഓറക്കിൾ ആണ് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അശുദ്ധ രക്തത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ അറ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അശുദ്ധ രക്തത്തെ ഹൃദയത്തിന്റെ വലത്തെ ഓറക്കിളിൽ എത്തിക്കുന്ന സിരകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മഹാസിര അധോ മഹാസിര തുടങ്ങിയവയാണ് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അശുദ്ധ രക്തത്തെ ഹൃദയത്തിന്റെ വലത്തെ ഓർക്കിളിൽ എത്തിക്കുന്ന സിരകൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിര കൂടിയാണ് അധോ മഹാസിര ഹൃദയത്തിന്റെ വലത്തെ അറയിൽ നിന്നും അശുദ്ധ രക്തത്തെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ധമനി ഏതാണ് ശ്വാസകോശ ധമനിയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ വലത്തെ അറയിൽ നിന്ന് അശുദ്ധ രക്തത്തെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അശുദ്ധരക്തം വഹിക്കുന്ന ഏക ധമനിയാണ് ശ്വാസകോശ ധമനി ഹൃദയത്തിന്റെ പേസ് മേക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എസ് എ നോഡ് ആണ് ഹൃദയത്തിന്റെ പേസ് മേക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വലത്തെ ഓർക്കിളിന്റെ ഭിത്തിയിലാണ് എസ് എ നോഡ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പൾമണറി പര്യനം വലത് വെന്റ്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഇടത് ഓർക്കിൾ അവസാനിക്കുന്ന രക്തപര്യനമാണ് പൾമണറി പര്യനം എന്താണ് സിസ്റ്റമിക് പര്യനം ഇടത് വെന്റ്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വലത് ഓർക്കിളിൽ അവസാനിക്കുന്ന രക്തപര്യനമാണ് സിസ്റ്റമിക് പര്യനം എന്താണ് ധമനികൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധ രക്തത്തെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന കുഴലുകളാണ് ധമനികൾ ശ്വാസകോശ ധമനി മാത്രമാണ് അശുദ്ധ രക്തം വഹിക്കുന്നത് എന്താണ് സിരകൾ 
ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അശുദ്ധ രക്തത്തെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കുഴലുകളാണ് സിരകൾ ശുദ്ധരക്തം വഹിക്കുന്ന ഏക സിരയാണ് ശ്വാസകോശ സിര എന്താണ് ലോമികകൾ വളരെ നേർത്ത ധമനികളെയും സിരകളെയും പറയുന്ന പേരാണ് ലോമികകൾ മാർസല്ലോ മാൽപിജിയാണ് ലോമികകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയ സ്പന്ദന നിരക്ക് എത്രയാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം എഴുപത്തിരണ്ട് തവണയാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയ സ്പന്ദന നിരക്ക് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ഹൃദയ സ്പന്ദന നിരക്ക് എത്രയാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് തവണയാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ഹൃദയ സ്പന്ദന നിരക്ക് ഹൃദയ സ്പന്ദനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏതാണ് മെഡുല ഒബ്ലാങ്കേറ്റയാണ് ഹൃദയ സ്പന്ദനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ രക്തസമ്മർദ്ദം എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ എൺപത് എം എം എച്ച് ജി ആണ് മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ രക്തസമ്മർദ്ദം നൂറ്റി ഇരുപത് എം എം എച്ച് ജി സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ആണ് ഹൃദയം സങ്കോചിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മർദ്ദമാണ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എൺപത് എം എം എച്ച് ജി എന്നത് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ആണ് ഹൃദയം വിശ്രമിക്കുമ്പോഴുള്ള കുറഞ്ഞ മർദ്ദമാണ് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്താണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ രക്തസമ്മർദ്ദം സാധാരണ നിരക്കിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്താണ് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ എന്താണ് ടാക്കി കാർഡിയ ഹൃദയമിടുപ്പ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ശരാശരി നൂറിൽ കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ടാക്കി കാർഡിയ എന്താണ് ബ്രാഡി കാർഡിയ ഹൃദയമിടുപ്പ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ശരാശരി അറുപതിൽ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബ്രാഡി കാർഡിയ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് വാൾട്ടൺ ലിലിഹേ ആണ് ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഹൃദയം ഏതാണ് ജാർവിക് സെവൻ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഹൃദയം ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ആരാണ് ഡോക്ടർ ക്രിസ്ത്യൻ ബെർണാർഡാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ആരാണ് ഡോക്ടർ പി വേണുഗോപാൽ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ആരാണ് ഡോക്ടർ ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറം ആണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ട്രിക്മോ മാനോമീറ്റർ ആണ് രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്ത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ തകരാറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇ സി ജി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് വില്യം ഐന്തോവൻ ആണ് ഇ സി ജി കണ്ടുപിടിച്ചത് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് എന്താണ് ഹൃദയത്തിന്റെ തകരാറുകൾ അൾട്രാസൗണ്ട് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് എന്താണ് ഡെക്സ്ട്രോ കാർഡിയ ഇടതുവശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഹൃദയം വലതുവശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡെക്സ്ട്രോ കാർഡിയ എന്താണ് ആൻജിയോഗ്രാഫി ഹൃദയ ധമനികളിലെ തടസ്സം മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിശോധനാ രീതിയാണ് ആൻജിയോഗ്രഫി എന്താണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ഹൃദയ ധമനികളിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി എന്താണ് ബൈപാസ് ശസ്ത്രക്രിയ ഹൃദയ ധമനികൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ബൈപാസ് ശസ്ത്രക്രിയ എന്താണ് ത്രോംബോസിസ് രക്തക്കുഴലുകൾക്കുള്ളിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ത്രോംബോസിസ് എന്താണ് അതിരോ സ്ക്ലിറോസിസ് ധമനികളുടെ ഭിത്തിയിൽ കൊഴുപ്പ് വന്നടിഞ്ഞ് രക്തപ്രവാഹത്തിന്റെ വേഗത കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതിരോ സ്ക്ലിറോസിസ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് വീഡിയോസ് കാണുവാനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ